വെൽക്കം ടു ദി വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റ എന്താണ് മൈക്രോ ഡാറ്റ എന്താണ് മാക്രോ ഡാറ്റ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡാറ്റ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് സോ ആദ്യത്തെ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരിക സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ വൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി പി എം ടി എസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷോർട്ട് ഫോം ഫോർ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് മോഷൻ ടൈം സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദി എം ടി എം ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ടൈം മെഷർമെൻറ്റ് സോ ഈ രണ്ടും ഒരു ഇൻട്രോഡക്ടറി ലെവലിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ സോ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി സോ ആദ്യം നമ്മൾ പി എം ടി എസ് അഥവാ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് മോഷൻ ടൈം സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോവാം സോ സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എലിമെൻ്റൽ മോഷൻ ടൈം സിസ്റ്റം ആണ് സോ എലിമെൻ്റൽ മോഷൻസിൻ്റെ ടൈം കാറ്റലോഗ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് മോഷൻ ടൈം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം സോ അതിൻ്റെ കാറ്റലോഗ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടാകും സോ ആ കാറ്റലോഗിൽ ബേസിക് മോഷൻ എലിമെൻസ് നമ്മളെ വർക്കിന് ആവശ്യമുള്ള ബേസിക് മോഷൻ എലിമെൻസ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ടൈം നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടോട്ടൽ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈക്രോ മോഷൻ ആൻഡ് മൈക്രോ മോഷൻ രണ്ട് ഡാറ്റയും നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് സോ പി എം ടി എസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകേണ്ട എക്സാമ്പിൾസും അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല സോ പൊതുവായ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമ്മളിതിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമിന് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പി എം ടി എസ് അല്ലെങ്കിൽ പി പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ്റ് മോഷൻ ടൈം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ഇറ്റ് എലിമിനേസ് ദി ഇൻ ആക്യുറസീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ടൈം സ്റ്റഡി അപ്പോൾ ടോ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ടൈം സ്റ്റഡിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇൻ ആക്യുറസീസ് നമുക്കിവിടെ ഒഴിവായി കിട്ടും അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊക്കെ എലിമെൻറ്റ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ടൈം സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു എലിമെൻറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ റീഡിങ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പം അടുത്ത എലിമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ആ രീതിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻ ആക്യുറസീസ് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ടൈം സ്റ്റഡിയിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം വർക്കർ ഈ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ടൈം സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന ആളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഈ ടൈം സ്റ്റഡി നടക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ വർക്ക് പ്ലേസ് ഓഫ് വർക്കിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ അയാൾക്ക് ഓഫീസിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വേറൊരു ഫീച്ചർ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരിക്കലും റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാറ്റലോഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ കാറ്റലോഗ് ഓഫ് നോർമൽ ടൈം ആണ് സോ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റ ടേബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈം മൊത്തം നോർമൽ ടൈമിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ടൈം സ്റ്റഡി വഴി എപ്പോഴോ റീഡ് കിട്ടിയ റീഡിങ്ങിന് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് നോർമൽ ടൈം വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റ ടേബിൾസിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ആ നോർമൽ ടൈം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമ്മളൊരു റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കൊണ്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പൊതുവെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തുള്ള ടൈം സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല സോ പി എം ടി എസ് ഡാറ്റ
നമുക്ക് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സപ്പോസ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ടൈം സ്റ്റഡി പ്രകാരം പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വർക്കർ ആദ്യം ഈ ഓരോ മെത്തേഡും പഠിപ്പിക്കണം ഓരോ മെത്തേഡിന് അനുസരിച്ചും വർക്കറെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഓരോന്നിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കണം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഏതാണോ പല മെത്തേഡ്സ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിന് ഓരോന്നിനെ നമ്മൾ എലിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓരോ എലിമെൻ്റൽ ഡാറ്റയുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റയിൽ നിന്നും അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എലിമെൻസ് എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഏതിലാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും തൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ദർ ഇസ് ദ എം ടി എം ഓർ മെത്തേഡ് ടൈം മെഷർമെൻറ്റ് സൊ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടി എം യു ആണ് ഓർ ടൈം മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ടൈമിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ദൈസ് വൺ ടി എം യു ടു ടി എം യു എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ടൈമിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് പറയുക ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ടി എം യു എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം അത്രയും മിനിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടി എം യു എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക് മോഷൻ എലിമെൻസ് തന്നെയാണുള്ളത് ആ ബേസിക് മോഷൻ എലിമെൻസിൻ്റെ ടൈം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് സോ പക്ഷേ ഇവിടെ ബേസിക് ഹ്യൂമൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷനകത്ത് എം ടി എമ്മിനകത്ത് പറയുന്ന കുറച്ച് ബേസിക് ഒരു പത്ത് ബേസിക് ഹ്യൂമൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ എലിമെൻസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ എം ടി എമ്മിൽ ബേസിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന പി എം ടി എസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മളെ ഇല്ല അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക് മോഷൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് മോഷൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ തെർബ്ലിക്ക് അതേപോലെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വർക്കിന് അനുയോജ്യമായുള്ള രീതിയിൽ മാക്രോ ഡാറ്റ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എം ടി എമ്മിൽ കൃത്യമായിട്ട് പത്ത് ടൈപ്പ് ബേസിക് ഹ്യൂമൻ മൂവ്മെൻസിനെ പറ്റി മൂവ്മെൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ആ ബേസിക് മൂവ്മെൻസിന് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ ടേബിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യുകയും വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ തെർബ്ലിക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എം ടി എമ്മിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ബേസിക് മൂവ്മെൻസ് മൂവ്മെൻസിൻ്റെയും കോംപ്ലക്സിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അതായത് കൈൻഡ് ഓഫ് മോഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അണ്ടർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കോംപ്ലക്സിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ടൈം വാല്യൂ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും ഒന്നുകൂടി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം സപ്പോസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് നടക്കണം സപ്പോസ് എയും ബിയും തമ്മിൽ നൂറ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടൈം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും കൂടി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് എ എന്നും ബിയിലേക്ക് നോർമലായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ടൈം എടുക്കുമെന്ന് പറയുക പക്ഷെ അത് എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ഈ ഒരു മിനിറ്റ് ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇടയ്ക്ക് സർഫസ് സ്ലിപ്പർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക സോ ഓയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സർഫസ് ആണ് അപ്പം അതിൽ ഈ ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ കണ്ടീഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നടക്കാൻ ഇനി അല്ല ഒരു വർക്കർ എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരു വർക്ക് പീസും കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് സോ ആ സമയത്ത് എഗെയിൻ കണ്ടീഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ എ ടു ബി റീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം കൂടുതൽ അയാൾ എടുത്തേക്കാം അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഒരു ബേസിക് മോഷൻ എലിമെൻറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടേബിളിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ടൈം വാല്യൂ എടുക്കുക സോ അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ടൈമും കൂടി
ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം അത്രയും ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ലെവലിൽ മാത്രമേ സിലബസ് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സോ ആ ഒരു ലെവലിൽ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒ പി ഖാന പോലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഓരോ എലിമെൻറ്റിൻ്റെയും പല ടൈപ്പ് കണ്ടീഷൻസിലുള്ള ഓരോ ടൈം വാല്യൂസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ദർ ഈസ് ദർ ആർ ഫൈവ് കേസസ് ഫോർ മോഷൻ റീച്ച് അപ്പോൾ റീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഷൻ എലിമെൻറ്റിന് അഞ്ച് കണ്ടീഷനിലുള്ള റീച്ച് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ടൈം വാല്യൂ വേണം നമ്മൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ റീച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ എ റീച്ച് സോ വിച്ച് ഈസ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ അതർ ഹാൻഡ് ഓർ എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ഫിക്സ്ഡ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ മറ്റേ കയ്യിലേക്ക് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പോർഷനിലുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് നമുക്കറിയാം അവിടെയാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉള്ളത് അവിടെ പോയി അത് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മളത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നു റീച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ എ റീച്ചിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി ബി റീച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വിച്ച് മേ വേരി എ ലിറ്റിൽ ഫ്രം സൈക്കിൾ ടു സൈക്കിൾ അപ്പോൾ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസിൽ ചെറിയ ടൈപ്പ് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരാം ലൊക്കേഷൻ ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള റീച്ച് ആണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ ബി റീച്ച് എന്ന് പറയും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി സി റീച്ച് സോ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മറ്റുള്ള കുറേ ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ കൂടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സി റീച്ചാണ് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് ആദ്യം ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൈ റീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് സി റീച്ചിലാണ് വരിക കുറച്ചും കൂടി ടൈം നമുക്ക് കൂടുതലെടുക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡി റീച്ച് സോ ഒബ്ജെക്റ്റ് വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ വാച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒബ്ജെക്റ്റൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ നട്ടും പോലും എടുക്കുന്ന പോലെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം എടുക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ വളരെ സ്മോളായിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റീച്ച് ചെയ്യേണ്ട അതിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ കൈ എത്തി പിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ഡി റീച്ച് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ഇ റീച്ച് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ദർ ഈസ് എൻ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ലൊക്കേഷൻ സോ കുറച്ച് ഏന്തി വലിഞ്ഞും ബോഡി ബാലൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ എന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാത്ത ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് എടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഈ ടൈപ്പ് റീച്ചിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേബിൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ടേബിളാണത് സോ ടി എം യു വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സോ എ ബി സി ഓർ ഡി ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ടൈപ്പ് എ ടൈപ്പ് ബി ടൈപ്പ് സി ഓർ ഡി ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ കോളംസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂഡ് ഇൻ ഇഞ്ചസ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ കൈ മൂവ് ചെയ്യിക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് റീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂവ് ചെയ്യിക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സോ ഇഞ്ചസിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് ആ രീതിയിലുള്ള പല ടൈപ്പ് ഇഞ്ചസിലുള്ള വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എത്ര ഇഞ്ചസിലാണ് നമ്മൾ കൈ മൂവ് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് നോക്കുക ആ ഇഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റീച്ച് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നോക്കുക എ ടൈപ്പ് റീച്ച് ആണോ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ബി ടൈപ്പ് റീച്ച് ആണോ സി ഓർ ഡി ടൈപ്പ് റീച്ച് ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റീച്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടി എം യു വാല്യൂസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടി എം യു വാല